Bonjour et bienvenue dans un endroit que vous ne connaissez pas encore, la salle de jeu des enfants. Et dans la salle de jeu des enfants, bah comme vous pouvez le voir, il y a un de mes joujoux qui est une borne d'arcade. Alors pourquoi je fais cette vidéo bah J'ai eu une idée, comme ça, ça m'arrive. Quand je dis aux gens que j'ai une borne d'arcade, surtout des personnes, on va dire, qui n'ont pas l'habitude du monde de jeux vidéo, on me demande, mais tu as quel jeu dans ta borne Comme si une borne d'arcade était dédiée à un et un seul jeu vidéo. Alors c'était peut-être vrai au tout début, parce qu'il n'y avait pas de normes, et qu'il était difficile de convertir une borne, alors je vais peut-être dire des conneries comme nom, mais convertir une borne Pac-Man en borne Space Invader, les noms sont complètement débiles, hein, je l'avoue. Parce qu'il n'y avait pas de normes, il y avait des kits de conversion qui étaient un peu complexes à mettre en place, parce qu'il y avait du panel à changer, le panel c'est les systèmes de manettes, il y avait peut-être des adaptations à faire, ou des adaptateurs à faire au niveau de la carte mère du jeu, et c'est pour ça que le standard Jamma en, dans les années 80, a été mis en place. Alors ce que je vous propose, bah, c'est de vous montrer bah, déjà la borne de manière extérieure, mais ça vous la connaissez, c'est une New Astro City, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude des bornes, et puis voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, parce que je suis pas sûr que c'est hyper connu de voir l'intérieur d'une borne d'arcade, et comment un petit peu, hein, très légèrement, ça fonctionne. Allez, c'est parti alors aussi un panoramique, euh, dirons-nous, euh, de la New Astro City. Donc c'est une borne assise japonaise. Hein. J'ai eu avec euh, deux jolis petits tabourets. Et puis j'ai installé un panel de joueurs avec des boutons plats, des boutons type, on va dire, euh, euh, aux couleurs de la euh, Neo Geo. Donc ça c'est pour l'aspect extérieur. Ici on peut voir euh, le monnayeur qui est resté en, en yen. Donc si on veut jouer avec des pièces, eh bien il faut mettre... Euh, des yens, des pièces japonaises, alors excusez-moi le bordel ambiant, hein, c'est euh, la salle de jeu des gosses. Alors ce qui est mal foutu ici, c'est qu'avant la borne était dans le salon, mais comme vous pouvez le voir, le refrain est en borne, j'ai un immense puits de lumière au-dessus de la borne, c'est la fête des reflets, c'est le bordel, autant dire que j'y joue jamais l'été, et même très rarement dans la journée. Hein. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, se passe là, en dessous, Derrière cette porte que garde ce Mario, Luigi, je ne sais pas, cette contrefaçon de Mario récupérée dans un parc d'attractions belge. Alors je vous propose d'ouvrir la trappe et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà le bordel qui est à l'intérieur. Il y a pas mal de choses à l'intérieur. Il y a bien entendu le transfo. Ici c'est ce qui va alimenter la borne d'arcade avec des boutons test et coin, je crois, de tête, je ne sais plus, pour rajouter des pièces manuellement, ou en tout cas, euh, pour euh, recéter euh, la borne et activer le mode test, on va dire, des cartes arcade. Ici, un potentiomètre pour régler le son, car oui, on peut régler le son sur une borne d'arcade. Et ici, ce que je vais vous montrer, j'en parlerai après, mais ça, si vous suivez mes vidéos, vous connaissez déjà cet engin. Voici ce qu'on appelle le JAMA. Alors, en effet, le JAMA, c'est une norme, mais c'est surtout, enfin, c'est une norme et surtout un connecteur générique, hein, si on veut respecter cette norme de 56 broches, sur lequel part plein de fils. Et en fait, ce connecteur regroupe, réunit, eh bien, par exemple, les baffes pour le son, le monnayeur, les contrôles du panel, et bien entendu, l'écran pour voir l'image. Il ne faut surtout pas oublier dessus de brancher votre carte de jeu. Donc il y a plusieurs, on va dire, formats de carte de jeu. Vous avez une carte qui correspond à un jeu, et ici, on a ce qu'on appelle un slot MVS. C'est en fait une Neo Geo, mais au format arcade. Le JAMA a été créé, on va dire, pour simplifier le changement de jeu dans une borne, mais... Les slots ont été fabriqués pour simplifier encore plus le changement de jeu. C'est-à-dire, ici, on branche le pain du JAMA sur le connecteur JAMA MAL. Et ici, vous avez branché une Neo Geo Arcade dans la borne. Et en bonus, ici, pour changer de jeu, eh bien, vous insérez juste une cartouche Neo Geo MVS. Et non pas AES. MVS, c'est le système Arcade Neo Geo. Les cartouches Neo Geo Arcade et salon ne sont pas compatibles. Ici, en plus, c'est une cartouche pirate qui contient 161 jeux dans une seule cartouche. Autant dire qu'elle ne bouge jamais euh, de ma borne d'arcade. Donc, pour brancher le connecteur JAMA, il faut faire super attention. Il faut faire attention au top. Ici, c'est la flèche qui dit que la flèche rouge, c'est dans ce sens d'insertion. C'est-à-dire, les composants de la carte mère doivent être vus et doivent se trouver vers le haut, et donc on doit le brancher comme ça. Si vous le branchez à l'envers, eh bien vous risquez fortement de griller votre carte de jeu arcade ou votre slot 
MVS. Alors ici, j'ai ouvert le monnayeur. Hein. Voilà à quoi, à quoi ça ressemble un monnayeur. Il y a... Y a... Il y a des trucs de ma fille dedans, heureusement que j'ai pas réinséré de pièces. Oh ben je vais devoir le nettoyer, je vois qu'elle s'est bien amusée euh, à insérer des cochonneries là-dedans. Ben j'ai bien fait de faire une vidéo pour le voir. <rire> et là en dessous, euh, en fait c'est là, les pièces vont tomber là. Et c'est la caisse où vous allez récupérer toutes les pièces. Bon là elle est toujours ouverte parce que je n'ai pas les clés, donc elle reste ouverte. Et vous avez le coin meter qui vous dit qu'il y a eu jusqu'à présent 21, 21 361 pièces de, de 100 yens euh, qui ont été insérées, euh, insérées dans cette borne. Donc faut vraiment que je nettoie ce truc, ma chérie, ça va chier Donc voilà, là je viens d'allumer la borne pour vous montrer un dernier truc. Vous voyez le panel ici Eh bien ce panel, si j'y arrive, se soulève et laisse apparaître certains potentiomètres. Alors ici, vous avez un potentiomètre qui permet de régler le contraste, un note qui permet de régler la taille horizontale et verticale. En fait, chaque jeu a une résolution différente. Donc si vous voulez que le jeu s'adapte bien et prenne tout l'écran, eh bien vous êtes obligé de jouer avec ces potentiomètres. Par exemple, ici, je vais décaler la position du Metal Slug à l'écran pour qu'il soit bien centré. Donc là, ça gueule parce que j'ai mis le son à fond. Vous avez une position verticale. Donc là, je le mets un petit peu en 16 neuvième, hein, vous voyez. Vous pouvez régler en hauteur l'image et également euh, en, en largeur, déplacement en, en hauteur. Donc il va falloir que je règle tout ça bien pour que ça ne soit plus euh, dégueulasse. <rire> voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre Vous avez du réglage de couleur. Si c'est trop rouge, si c'est trop euh, vert c'est trop bleu et ici vous avez également le brightness d'autres choses encore ça c'est pour le kick harness donc là la borne est configurée de base euh, pour quatre boutons mais si vous voulez jouer à six boutons par exemple sur un système cps2 il va falloir euh, bah, brancher ici un câble en plus euh, sur les boutons euh, pour euh, que ça soit transmis à la carte mère et donc au niveau du jama ici vous avez ben bah, le le cul du monnayeur où la pièce va partir pour tomber dans le bac à pièces et vous mettre des crédits. Bon voilà, c'est la fin de cette courte vidéo. C'était juste pour présenter de manière, on va dire, superficielle comment ça marche une borne arcade. Je ne suis pas spécialiste du tout euh, du truc. Il faut bien avouer que le jour où l'écran va tomber en panne, je serai totalement incapable de le réparer. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut faire pivoter l'écran en vertical sur ce modèle, j'avoue que je n'ai jamais essayé, j'ai pas de jeu vertical, j'en avais avec le PC, mais j'ai jamais osé le faire, parce que ça pèse, il euh, faut bien le vouer également un âne de mort, hein. donc euh, quand j'ai reçu la borne, il a fallu passer par la fenêtre, j'avais des gouttes de sueur euh, grosses comme mon poing, donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, j'espère que ça a fait une petite découverte, pour ceux qui connaissent, j'espère que j'ai pas raconté trop de conneries. Maintenant, si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, et je vous dis à bientôt sur All School is Beautiful. Ciao, bye bye